بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم طلباء الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد زهير ابن شيخ ترمزي شيخ الحديث والتفسير حضرت مولانا محمد موسى روحاني بازي رحمه الله تعالى وطيب آثاره آب سے مخاطب ہے بندہ کو امسال یعنی شوال چودہ سو چھبیس ہجری تارہ جب چودہ سو ستائیس ہجری جامعہ اشرفیہ لاہور میں دوسری مرتبہ کافیہ جیسی مغلق کتاب کی تدریس کا موقع ملا اور بحمد اللہ تعالی کتاب احسن طریقے سے مکمل ہوئی اس سلسلہ میں یہ اسباق پیش خدمت ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ جل جلاله اپنے فضل و کرم سے اس ٹوٹی پھوٹی کاوش کو بندہ کے لئے عظیم صدقہ جاریہ بناتے ہوئے آخرت میں ذریعہ نجات بنا دے آمین ثم آمین بندہ کے گزشتہ سال کے دروس کافیہ ایڈیشن نمبر ایک کے نام سے سیڈیز پر دستیاب تھے یہ بندہ کے دروس کافیہ کی سی ڈی کا ایڈیشن نمبر دو ہے جو ایڈیشن نمبر ایک سے بدر جہا بہتر ہے گزشتہ ایڈیشن میں کئی جگہ پر کمی رہ گئی تھی جدید ایڈیشن میں اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے مدارس میں مروجہ طریقہ کار کے مطابق کافیہ کے سبق میں خوب قیل و قال کی جاتی ہے بندہ کو یہ طریقہ کار پسند نہیں کیونکہ کافیہ پڑھنے والے عموماً مبتدی طلبہ ہوتے ہیں جن کے سامنے گہری باتیں کرنا ان کے حال کے مطابق نہیں نیز قیل و قال کے طریقے پر عمل کیا جائے تو کتاب نصف بھی نہیں ہوتی کہ سال ختم ہو جاتا ہے لہذا بندہ نے ان دروس میں صرف نفس کتاب کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور قیل و قال سے اسی طرح اجتناب کیا ہے جس طرح صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ تعالی نے کافیہ کو مفصل سے اخذ کرنے کے باوجود اس میں کوئی بھی فصل ذکر کرنے سے اجتناب کیا ہے مفصل علامہ زمخشری کی کتاب ہے جس میں فصلیں بہت زیادہ ہیں حتیٰ کہ بعض فصلیں دو دو اور تین تین سطروں کی ہیں اسی مفصل سے علامہ ابن حاجب نے کافیہ کو اخذ کیا مگر یہ چھوٹی چھوٹی فصلوں والا طریقہ ان کو اس قدر ناپسند آیا کہ پوری کافیہ میں ایک بھی فصل ذکر نہیں کی چنانچہ بندہ نے بھی ان درسوں میں قیل و قال سے مکمل اجتناب کیا ہے امید ہے اردو شروحات سے مطالعہ کی بنسبت ان درسوں سے نفع اٹھانا بے انتہا آسان ہوگا کیونکہ کوئی بھی بات سننے سے جلدی ذہن نشین ہو جاتی ہے اور تادیر ذہن میں باقی رہتی ہے آخر میں آپ تمام حضرات سے دعاوں کی درخواست کے ساتھ اجازت چاہوں گا اے اللہ اے جلیل القدر ذات اور انتہائی بلند شان والے اے لا متناہی خزانوں کے مالک اور عرش عظیم کے خالق متقلم و سامعین سب کی ظاہری و باطنی کثافتوں کو اپنے کمال عفق و درگزر کے بحر بے قرآن سے دھو کر ختم فرما دے اے اللہ زندگی کے وہ ایام جو ہم نے غفلت میں گزار دیئے ان کی تلافی کا سامان پیدا فرما اور ہمیں زہد تقوی خدمت خلق و اتباع سنت کا اجلا لباس عطا فرماتے ہوئے اپنے والدین و اساتذہ کے لیے عظیم صدقہ جاریہ بنا دے
آمین آمین ثم آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ